ওয়েলকাম স্টুডেন্টস আজকে আমি তোমাদের ক্লাস টেনের ত্রিকোণমিতির যে কোণানুপাতগুলি ছিল সেই কোণানুপাত সংক্রান্ত দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেম সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি যেগুলো দু হাজার একুশের মাধ্যমিকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেখো প্রথম প্রবলেমটা হচ্ছে ট্যান থিটা প্লাস সাইন থিটা ইকুয়ালস টু এম এবং ট্যান থিটা মাইনাস সাইন থিটা ইকুয়ালস টু এন হলে প্রমাণ করো এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর রুট ওভার এম এন যেখানে থিটাটা জিরো থেকে নব্বইয়ের মধ্যে আছে থিটা যদি জিরো থেকে নব্বইয়ের মধ্যে থাকে তার মানে থিটাটা হচ্ছে সূক্ষ্মকোণ আমরা মাধ্যমিকে জানো তোমরা যে আমরা সূক্ষ্মকোণ সংক্রান্ত কোন অনুপাতগুলো নিয়েই আলোচনা করি তাহলে থিটা এখানে সূক্ষ্মকোণ সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই ট্যান থিটা প্লাস সাইন থিটা এম আর ট্যান থিটা মাইনাস সাইন থিটা ইকুয়াল টু যদি এম হয় তাহলে তোমাকে এটা প্রমাণ করতে হবে তাহলে আমরা বামপক্ষতে এম আর এন এর মানটা বসিয়ে একবার দেখি তাহলে সলিউশন ওয়ান লেফট হ্যান্ড সাইড এম স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার এবার এম এর মান কি আছে না টেন থিটা প্লাস সাইন থিটা হোল স্কোয়ার মাইনাস টেন থিটা মাইনাস সাইন থিটা হোল স্কোয়ার দেখো ফর্মুলাটা কি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার আমরা ফর্মুলা জানি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সেটা হচ্ছে ফোর এ বি লিখে দিলাম ফোর এ বি কিন্তু দেখো এখানে কিন্তু রাইট হ্যান্ড সাইডে রুট ওভার আছে এখানে রুট ওভার আছে কিন্তু রুটের বাইরে ফোরটা আছে তাহলে ফোর কিন্তু আমরা অটোমেটিক্যালি জেনারেটেড হয়ে গেছে এখানে তাহলে রুটের ভিতরে আমরা এটাকে লিখলাম ট্যান স্কোয়ার থিটা ইন্টু সাইন্স স্কোয়ার থিটা ঠিক দিয়ে পারি রুট ওভার ট্যান স্কোয়ার থিটা মানে হচ্ছে ট্যান থিটা রুট ওভার সাইন্স স্কোয়ার থিটা মানে হচ্ছে সাইন থিটা তাহলে ট্যান থিটা ইন্টু সাইন থিটাকে আমরা রুটের ভিতরে যখন নিয়ে গেলাম তখন স্কোয়ার আকারে লিখলাম ফোর রেখেছি ট্যান স্কোয়ার থিটাকে লিখতেই পারি সাইন্স স্কোয়ার থিটা বাই কস স্কোয়ার থিটা এমনি আমরা জানি আর সাইন্স স্কোয়ার থিটাকে লিখছি ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা তাহলে ফোর রেখেছি রুটের ভিতরে দেখো সাইন্স স্কোয়ার থিটা বাই কস স্কোয়ার থিটা ইন্টু ওয়ান তাহলে কি হবে সাইন্স স্কোয়ার থিটা বাই কস স্কোয়ার থিটা ওয়ান দিক গুণ হয়েছে মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থিটা বাই কস স্কোয়ার থিটা ইন্টু কস স্কোয়ার থিটা তাহলে কস স্কোয়ার থিটা যদি ক্যান্সেল হয় তাহলে এখানটা কী হয়ে যাবে সাইন্স স্কোয়ার থিটা তাহলে ফোর আন্ডার রুট সাইন্স স্কোয়ার থিটা বাই কস স্কোয়ার থিটা কী হয় টেন স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থিটা তাহলে রুটের ভিতরে দেখো একটা ফর্মুলা চলে এসছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে ফর্মুলা কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এবার দেখো ট্যান থিটা প্লাস সাইন থিটা সমান আমাদের কি দেওয়া ছিল এম দেওয়া ছিল ট্যান থিটা মাইনাস সাইন থিটা সমান কি দেওয়া ছিল এন দেওয়া ছিল তাহলে আমরা কি প্রমাণ করতে পারলাম না এম স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর রুট ওভার এভেন এটা কোন সাইডে ছিল না এটা আর এইচ এসে ছিল তাহলে আর এইচ এস লিখলাম পাশে লিখে দিলাম প্রুফ তাহলে দেখো খুব সহজেই আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারলাম এখানে কি করলাম এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এ বি ফর্মুলা লিখলাম গুরুত্বপূর্ণ লাইন হচ্ছে এটা যেখানে আমি দেখে নিলাম যে রাইট হ্যান্ড সাইডে একটা ফোর আছে ফোরটা এখানে আছে কিন্তু রুটের ভিতরে এম এন আছে তাহলে এই ট্যান থিটা আর সাইন থিটাকে আমাকে রুটের ভিতরে ঢোকাতে হবে তাহলে রুটের ভিতরে ঢোকাতে গেলে আমাকে কী করতে হবে স্কোয়ার করে ঢোকাতে হবে এবার ট্যান থিটাকে সাইন থিটা বাই কস থিটা এই ফর্মেটে লিখলাম আর সাইন্স স্কোয়ার থিটাকে লিখলাম ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা তাহলে আমাদের প্রবলেমটা সলভ করা গেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেম এটা দু মাধ্যমিকের জন্য টেস্ট পেপারে বহু পাতায় আছে তোমরা এটা প্র্যাকটিস করবে এবার আসছি কোয়েশ্চেন নাম্বার টু থ্রি কস থিটা মাইনাস ফোর সাইন থিটা থ্রি কস থিটা মাইনাস ফোর সাইন থিটা ইকুয়ালস টু ফাইভ হলে থ্রি সাইন থিটা প্লাস ফোর কস থিটা এর মান নির্ণয় করো থ্রি কস থিটা মাইনাস ফোর সাইন থিটা ইকুয়ালস টু ফাইভ দেওয়া আছে আমাকে নির্ণয় করতে হবে থ্রি সাইন থিটা প্লাস ফোর কস থিটা দেখো কোভিসিয়েন্ট কস থিটার কোভিসিয়েন্টটা এখানে চলে এসেছে কস থিটার সাইন থিটার কোভিসিয়েন্ট ছিল এখানে থ্রি আর এখানে মাইনাস ফোর 
দেখো সাইন থিটার কোএফিসিয়েন্ট 4 সেটা চলে এসেছে কস এর জায়গায় আর কস থিটার কোএফিসিয়েন্ট 3 সেটা চলে এসেছে সাইন এর জায়গায় আর মাঝের চিহ্নটা পাল্টে গেছে এটা আমরা প্রবলেমটা সলভ করার পর তোমাদেরকে বলে দিতে পারবো যে উত্তরটা কি করে সহজে আমরা বুঝতে পারবো আচ্ছা এটার জন্য সাধারণত যেমন দেখো আমরা এই ফরম্যাটে থাকলে আমরা সাধারণত বর্গ করি তাহলে উভয় পক্ষের বর্গ করে পায় কারণ বর্গ না করলে ওই সাইন্স প্যাথিটা প্লাস কস প্যাথিটা এই ফর্মুলাটা পাবো না তাহলে বর্গ করলে কী পেলাম নাইন কস স্কোয়ার থিটা কারণ জি কস থিটা হোল স্কোয়ার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার যদি করি তাহলে এটা স্কোয়ার করতে হবে তাহলে হচ্ছে সিক্সটিন সাইন্স স্কোয়ার থিটা এ স্কোয়ার হলো প্লাস বি স্কোয়ার হলো মাইনাস টু এ এটা কত থ্রি কস থিটা ইন্টু ফোর সাইন থিটা ইকুয়ালস টু রাইট হ্যান্ড সাইডের বর্গ করলাম টোয়েন্টি ফাইভ অর নাইন কস স্কোয়ার থিটাকে ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার থিটা করলাম আর সিক্সটিন সাইন্স স্কোয়ার থিটাকে ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা করলাম কেন করলাম না দেখো খেয়াল করো এখানে কস থিটার যে কোয়েফিসিয়েন্ট ছিল সেই কোয়েফিসিয়েন্টটা এখন চলে গেছে কিন্তু সাইনের ঘরে তাহলে এই কস থিটাকে আমাকে সাইনে কনভার্ট করতে হবে ঠিক তেমনি সাইন থিটার যে কোয়েফিসিয়েন্ট ছিল সেটা চলে গেছে কসের ঘরে তাহলে সাইন থিটাকে সাইন্স স্কোয়ার থিটাকে আমাকে কসে কনভার্ট করতে হবে তাহলে কোয়েফিসিয়েন্টগুলো অ্যাডজাস্টেড হবে ক্লিয়ার সেই কারণেই আমি এই চেঞ্জটা করলাম মাইনাস এটা যা আছে তাই রাখি পরে যা চেঞ্জ করতে হবে সেটা বলে দেব ফোর সাইন থিটা দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ফাইভ অর নাইন ইন্টু ওয়ান মাইন নাইন নাইন সাইন্স স্কোয়ার থিটা সিক্সটিন মাইনাস সিক্সটিন কস স্কোয়ার থিটা মাইনাস টু এটাও রেখে দিই এখন থ্রি কস থিটা ইন্টু ফোর সাইন্স থিটা দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ফাইভ অর মাইনাস যদি কমন নি এখানটা লিখলাম নাইন সাইন্স স্কোয়ার থিটা এটা লিখলাম সিক্সটিন কস স্কোয়ার থিটা আমরা এই টার্মটা নিয়েছি এই টার্মটা নিয়েছি আর এইটা নেব এখানে যদি মাইনাস কমন নি তাহলে প্লাস হলো টু আচ্ছা এবার একটু অ্যাডজাস্ট করে দেখো নাইন সাইন্স স্কোয়ার থিটা মানেই হচ্ছে থ্রি সাইন্স থিটা হোল স্কোয়ার তাহলে এটাকে আমি করে দিচ্ছি থ্রি সাইন্স থিটা মানে কোভিসিয়েন্টটা ফোরটাকে এই জায়গাটা নিয়ে যাচ্ছি থ্রিটাকে এখানে নিয়ে যাচ্ছি ফোরটাকে এখানে নিয়ে আসছি আর ফোর কস থ্রিটা আমরা কি করেছি না মাইনাস কমন নিয়েছি এবার দেখো এখানে নাইন এখানে সিক্সটিন নাইন আর সিক্সটিন যোগ করলে টোয়েন্টি ফাইভ এদিকেও আছে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে বোথ সাইড টোয়েন্টি ফাইভ ক্যান্সেল আউট তাহলে ক্যালকুলেশনটা কত হলো জিরো তাহলে আমরা এখানে নাইন আর এখানে সিক্সটিনটা আর এখানে টোয়েন্টি ফাইভটা ক্যান্সেল করে দিলাম যেহেতু মাইনাস কমন নেওয়া হয়েছে তাহলে মাইনাস ওয়ান দিয়ে ভাগ করে দিলাম তাহলে এইটা কি হলো থ্রি সাইন থিটা হোল স্কোয়ার প্লাস এখানটা লিখলাম টু ইন্টু থ্রি সাইন থিটা ইন্টু ফোর কস থিটা প্লাস এই জায়গাটা লিখলাম ফোর কস থিটা হোল স্কোয়ার দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর থ্রি সাইন থিটা প্লাস ফোর কস থিটা হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো কোনো রাশির বর্গের মান যদি জিরো হয় তাহলে অবশ্যই সেই রাশিটার মান হচ্ছে জিরো তাহলে থ্রি সাইন থিটা প্লাস ফোর কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দেখো আমরা কি করলাম জাস্ট ও কস থিটার কোয়েফিসিয়েন্ট যেটা ছিল সেটা কোথায় চলে গেছে সাইনের ঘরে সাইন থিটার যেটা কোয়েফিসিয়েন্ট ছিল সেটা চলে এসছে কসের ঘরে আর মাঝের চিহ্নটা শুধু পাল্টে গেছে এক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখবে এখানে থ্রি ফোর থাকা মানে দেখো এখানে ফাইভ আছে তাহলে ফাইভ মানে বর্গ করে পঁচিশ তা এখানে যখন আমি ওয়ান মাইনাস সাইন্স স্কোয়ার করছি তখন আর নাইন সিক্সটিন আর টোয়েন্টি ফাইভ ক্যান্সেল হচ্ছে তাহলে থ্রি ফোর ফাইভ এই কনসেপ্ট ফরমেটে থাকলে এখানটাও যদি কোভিসিয়েন্ট চেঞ্জ করি আর মাঝের চিহ্ন চেঞ্জ করি তাহলে তার মান হবে জিরো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম দু মাধ্যমিকের জন্য তোমরা প্র্যাকটিস করবে আমি নেক্সট ক্লাসে এই চ্যাপ্টারে আরও যে ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা